Taifa la Kenya linapojiunga na ulimwengu kwenye maadhimisho ya kukomesha ukeketaji, ukeketaji unasalia kisunzi katika baadhi ya jamii nchini kama vile jamii za wafugaji za Wasamburu, Wapokot, wanaopatikana Pokot Magharibi na Baringo, ile vile jamii nyinginezo kama Wakuria wanaopatikana katika kaunti ya Migori. Je, ni kwa nini jamii hizi ushabikia sana ukeketaji? Ni itikadi ambayo imewekwa katika vijwa vya wafulana kwamba ukiwa msichana ambaye achakeketwa eh huyo ajaiva kwa mwanamke kamili akina mama mangariba wamelaumiwa kwa pakubwa kufuatia ongezeko la visa hivyo selina kipkirkir alikuwa ngariba na mwanaharakati wa kukomesha ukeketaji kaunti ya pokot maharibi anaelezea wa mama ndio huwa anachangia sana sana wenye wenye wanakeketa wasiana wamepanya kama biashara yao sababu msichana mmoja akikeketwa ni tano wale wanakeketa kwa sababu hakuna mwanaume anaenda kukeketa msichana ni wamama hao wamama ni rahisi ku, ku, kushikwa watoto wetu wa wasichana sababu wanatahiriwa wakishatahiriwa tu yeye iko tayari kuolewa hata kama yeye ni mdogo na amekeketwa huyo ni bibi tayari Soini lekume mwenye kitwa baraza la wazee wa Samburu anahoji jitihada zao za kuendeleza elimu nyanjani ya kukomesha ukeketaji zimeanza kuzaa matunda. Kwetu ilikuwa imepungua kabisa. Kwa sababu sisi zilipeleka tulipeleka mkutano mali karibu mali yote Samburu. Tulipeleka mkutano ya kuambia vijana muache mambo ya kana mama muache mambo ya tohara kwa watoto tumekuwa na chang... jamii za wafugaji zinapoungama kukerwa na tatizo la ukeketaji vile vile jamii ya wakuri ya kaunti ya Migori nayo na haijasazwa Simon Chama mwenyekiti wa jamii hiyo anaelezea tawala ya msichana ni ngumu kuaja kama sisi wakuria <coughs> lakini sasa ilifikia tukaomba miungu tukapewa mzada tukaenda milimani tulipoenda pale milimani walitukubali kweli tukasema kwamba ni vizuri Siku hii na poadhimishwa takwimu zinashiria kaunti za kaskazini mashariki zinaongoza kidedea kwa zaidi ya asilimia tisini ya visa hivyo. Huyu hapa mkurugenzi mkuu wa bodi ya kukomesha ukeketaji nchini. When we look at uh, statistics those counties are above 90%. We have Wajia, we have Mandera, uh, we have uh, Marsabit. Those are the counties that have very high prevalence, the northeastern counties, but also when we look at the statistics for the Kuria and the Kisi and Nyamira and we look at the Samburu uh, and West po and Pokot Uh, their statistics are still very high. Ni hali ambayo imepelekea wazee kutoka jamii za Kuria, Pokot, Wasambaot na Wasamburu kuafikiana kukomesha ukeketaji ifikapo mwaka 2025. The elders commit to ending FGMO in all the counties represented here by 2025. That the elders commit to continue with the engagement forums within their communities including negative health effects to girls and women that the leader elders are committed to supporting the government efforts in ensuring children get their right and especially right to education with a 100% transition government is very committed towards adding this vice and the president has given a directive that we must add this vice so we have the political goodwill waze hao wanapokata kauli ya kukomesha ukeketaji ifikapo mwaka 2025 kisunzi kinachowasubiria ni kuona jinsi gani jamii zao zitakumbatia taarifa hizi bonfas barasa Runinga Citizen Gatuzi la Samburu na mshukrani barasa kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Samburu bila shaka mengi ambayo yamesemwa hapo ni yale ambayo tumeyasikiza hapa lakini lile linalo ni shangaza ni shilingi 500 1000 kukeketa msichana na mzazi uko radhi kutafuta pesa hizo ili ili mtoto aweze kupitia uh, tohara ya aina hii Alice ni, ni nani ambaye kwa jamii ya Kimasai akasimama na akaongea na akasema hili jambo lazima tulikomeshe atasikizwa Asante sana Mashirima e, mtu ambaye ako na nguvu kwa jamii ya Kimasai ni viongozi kwa sababu unapata mfano gavana wetu Olelengu ni mtu ambaye anapendwa sana na Wamasai na. so ama viongozi tu wengine wote wenye wako kwa ofisi kadha kadha za za serikali akiweza kusimama kuongea na aseme 
eh, vile tu wanafanyanga hizi ma political rallies na aseme mimi kama kiongozi wenu nimekataa ili tendo la, la ukeketaji anaweza sikizwa lakini unapata mara mingi viongozi wetu hawaliongelelei hili hili jambo kwa sababu unajua kwamba eh, ukeketaji ni, ni jambo ambalo linafanywa na jamii na labda unaweza ukiweza kulisema hivyo unaweza poteza nini kura unapata wa, vi, o, viongozi wengi hawapendi kuliongelelea lakini unapata kiongozi na wanaume wao ndio wako na wako na asiye sana kwa masai kwa sababu e, tunajua kwamba jamii ya kimasai ni patriarchal ni ile ya kwamba wanaume ndio wanaweza ku, ku kufanya uamuzi wowote pale kwa jamii. Mm -hmm. So wakiweza kusimama na waseme ya kwamba sisi e, kama wanaume kama vikundi ama mashirika ama vikundi ama hizi rika za wanaume wakiweza kusimama na kusema ya kwamba hataki wasiana wetu wapufanywe ukiketaji wakiwa wameungana na viongozi na washika dao hili jambo linaweza isha. Na, mm. mm -hmm. na wanawake je uh, Dorcas Wanaweza kufanya nini kuwashawishi wanaume waweze kuwasaidia katika vita hivi? Wanawake kwanza ndio wako wangekuwa mstari wa mbele zaidi kwa sababu kiti ya kwanza hiyo ni biashara ujue. Kama uko kwetu eh, eh, au wanawake wanatayarisha watoto wanapata elfu moja kwa mtoto mmoja. So akitarisha watoto tano kwa siku amepata elfu tano. So hiyo ni tayari ni biashara ya mtu. Mm -hmm. Na hawa wanawake pia ndio wa, wanatayarisha hao watoto. So wakati wanatayarisha hao watoto wenyewe wakiamua hata kama ameambiwa na mwanaume Unajua kuna, kuna jamii wenye wameambiwa ni tabu yani wamekeo kama tabu enye watoto wote wata, watakuwa wataoleka kwa hii boma ama watazaliwa kwa hii boma lazima wakuwa wametairishwa mm. so huyo ni, ni mzazi alikufa ni yule mwenye alikufa kitambo ame, ameweka hiyo 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 laana kwa kila mtu atakuwa kwa hiyo jamii atazaliwa kwa hiyo jamii So unapata kuna hiyo pia uoga lakini huyu mama anajua na tumefanya hiyo elimu sana tumefundisha sana tumefanya hiyo awareness na wanajua sheria venye iko na wanajua yote sana hawa mama ndio anatakana kutusaidia mm -hmm. wenyewe hata mzee akimwambia akekete mtoto because hata mzee mwenye hajuangi mtichana kama ako tayari kukeketwa wanonanga tu anasema sasa ako tayari hata wazee wanaza kaa chini anaona mtichana venye yako anasema sasa huyu ako tayari anaambia mama huyu msichana ako tayari kukeketwa na sasa anasema kwa tayari tayari amemtafutia mume amuoe so huyu mama ako na sauti anaweza ako na sauti ya kusema hapana na akose kukeketa huyu mtoto na akikosa kukeketa huyu mtoto anaweza tumia mbinu ingine hata ambie mzee kuna wamama tuko nao wako ni mambaze da huko huko kwa community kuna mmoja aliambia akekete mshana yake akaingia ndani ya room aka aka na wamama watatu wakafaa waka, waka, wakachukua waka nini e, damu ya kuku wakakata wakafanya kila kitu venye wanafanya na wako kwa mekeketa akaenda akaambia mzee amemaliza kazi yake mtoto alikuwa anakaa lakini hajakeke hajakeketwa kwa sababu hiyo jamii ilikuwa imekewa hiyo laana ya kusemekana watoto wote watapitia kwa hii jamii lazima watairiwe lakini umama alikuwa powered kuzuia msichana wake asikamkekete so hawa mama wa mama jamii yote tukisimama kabisa wa mama uko mashinani wasimame na waseme no to FGM na wazee pia wazingatie masomo ya watoto because hata changamoto mingi tena imechangia mambo ya FGM ni avati mambo ya umaskini unapata huyu mtoto anakeketwa ndio aweze kupeanwa mzee apate ngombe na sasa elimu hapo inakati inakatizwa so wakizikatia pia elimu ya watoto itasaidia sana hawa wasichana wanatakana kuwa shuleni so mama ako na jukumu yake ya kukataa na, na wakatai kukeketa because hao ndio wanaadhiriwa na hao ndio wanakeketa wakisimama na waseme no to FGM itaisha kuna swali hapa ambalo nitaelekeza kwa kwa Peter na na Michael uh, anaitwa Buffalo Dash katika mtandao wa, wa X anasema i wonder why they can't make marks on kwa mkono kwa masikio ama ku, kutoa jino kwa nini iwe katika sehemu ya siri mtatuweza labda ku, kutokana na tamaduni zilianzia wapi kwamba panapolengwa ni hapo pa sehemu ya siri pita mm -hmm. asante swali hilo linaweza kuwa ngumu kidogo lakini 
naweza kusema ya kwamba kitendo ya ukeketaji ilianza enzi ya kitambo sana kabla labda sisi kusaliwa na ukifuatilia historia ya ukeketaji kulingana na jamika kadarika unapata kila jamii iko na historia yake vile ukeketaji ilianza niambie historia ya kuria alafu michael atatuambia historia historia ya kuria sisi tulianza kutahiri katika tohara ya vijana ambao ni wanaume hiyo ndio tahori ilianza kuria kama jamii ya kibantu mm -hmm. lakini sasa najua uh, kina babu zetu walikuja wakakaa chini wakaona ile sherehe mm -hmm. ya wanaume vile ina inakuwa mzuri inasherehekewa kwa sababu tunapotahiri mwanaume lazima tufanye sherehe sherehe ya heshima kabisa mm -hmm. na watu washerekee kabisa so walikaa chini na wakasema acha pia waongezee sherehe ingine ambayo ni sherehe ya msichana mm -hmm. so ndivyo tu ilipoanza hivyo hadi wa leo uh -huh. kwa hivyo hakukua na ile 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 kitu maalum sana ndipo sasa wakaanza kusema pia msichana sasa wakisha mtayarisha hivyo atakuwa amefika ule umuli ya ukamilifu ya ku Peter to the next level sa amekamilika kuolewa na pia amepata heshima katika jamii hiyo mm -hmm. ndio maana ilisababisha wakanzisha sherehe ya msichana Michael mm -hmm. na nyinyi mliona wacha tukue na party after party ama mpaka <laughs> 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 mkaanza kufanya hivyo kama wa Masai okay um, kulingana na jamii ya wa Masai ni kwamba kulikuwa na katika ile historia wa Masai kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye tunaamini alitoka binguni akiwa na ngombe na mali so uh, alikuwa na bibi watano na hao wote pia walikuwa katika wali, au ndio sasa tunaamini tuna, tuna walianzisha hii maneno so unapata kwamba <coughs> kitu ambacho wa Masai walitilia maanani sana ama walikuwa na walikuwa naipenda zaidi ni familia. Na unapata kwamba uh, mtoto ama mama akiwa na ujauzito tuseme mimi niko na kijana na ay, niko na kijana mdogo ambaye anakuwa na nimemark kwamba kuna mama mmoja ambaye ako na ako na ujauzito ama ana, anaangazia kupata mtoto napata naenda kwamba naenda huko na nachukua samadi ya ngombe alafu naweka naweka alama kwamba hii nimemark mm -hmm. akiwa ni msichana huyo ni huyo ni bibi wa huyo ni bibi wa <coughs> kijana wangu mm -hmm. so unapata kwamba mtoto huyu mtoto msichana akiwa mkubwa tu ana already tunajua huyu ndio bwana yake mm -hmm. na ha, tuna, tunatayarisha huyu msichana kuolea kaji ni kutairisha ama kumkeketa ndio akue sasa ule ako sasa tayari kupata watoto ako tayari kuwa bibi na kuwa kuchunga boma so unapata kwamba uh, mimi kama my kijana wangu hataki kungoja because akukua na masomo that time akukua na masomo kabisa so msichana akiwa msichana akikuwa uh, akiwa nyumbani alikuwa tu kazi tu ni kwa idol tu around so ana anakeketwa na anapewa ku anapewa ana kuolewa na hiyo trend ama hiyo uh, hiyo mbinu ama that hiyo uh, hiyo trend ika ikaendelea hadi saa hii kwamba bado iko 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 ndani ya wamasai masomo ndio imekuja huwa tunasema katika wamasai vitu zingine zilituku, zilitukujia Uh, baada ya ku like kupata jamii wengine kwa sababu wa Masai before before wa Masai sisi tukubali kitu huwa tunasema wacha tuende wapi kamkutano in Kimasai tunaita enkilapata mm -hmm. so hiyo enkilapata so we tunaenda tunajadiliana tunasema ah hii lazima tu, tu, tukeketo wasichana wetu masomo ni ya mzungu masomo ni ya serikali hiyo haitusaidii mahali wacha vijana wetu wafanye nini wa wawe wasichana amba, ambao wamekeketwa na hivyo ndio hiyo hiyo utamaduni ya tohara ya wasichana imekuwa ikienea mm -hmm. na kwa sababu 
uh, babangu akiwa akiwa mkubwa uh, like babangu amenilea kwamba unafaa kuwa msichana ambaye amekeketwa jinsi hivyo jinsi vile alilelewa na babake mm -hmm. mimi niko na hiyo mentality ya ndao msichana ambaye amekeketwa mm -hmm. haya nikienda nikipata kijana na mwambia wewe utaona utaona msichana ambaye amekeketwa mm -hmm. na hiyo ndio <coughs> changamoto zaidi kwa sababu uliniuliza swali ambalo ulisema um, kuhusu vijana mm -hmm. na kuoa wasichana walio keketwa ni changamoto ambalo mimi nakumbana nalo mm -hmm. kwa sababu uh, wale rika yetu kwa saa hii rika yetu inaitwa ilmirisho so hii rika yetu um, kuna baadhi ambao wananiambia by the way wewe Uh, mimi lazima ni msichana ambaye amekeketwa mm -hmm. siezi wa msichana siezi wa mtoto mm -hmm. so hiyo ndio mentality hapo ndio uh, tohara ya wasichana ilianzia hakuna maso, hakukua na masomo huko mbeleni kazi tu ilikuwa kuoa like kuolewa na kupata mtoto and that is why wamasai unapata wamasai wanapata watoto wengi sana mm -hmm. hata uh, ile jambo la family planning bado it's still an issue kwa, kwa community yetu kwa sababu bado tuna, tuna tuko na ile dhana ya tuko na mashamba mengi tuko na ngombe wengi na niko na mali watoto nda si hawatakuwa na shida mm -hmm. and that is why unapata sahi hadi sahi hadi wa leo hakuna family planning katika jamii ya wamasai mm -hmm. asante alice na dorcas kila mmoja wenu ameambiwa historia tofauti na ile ambayo Michael ametueleza hapo. Uh, Ali so uliambiwa kwa nini lazima ukiketwe? E, mimi haiko mbali na hiyo lakini mm -hmm. unaambiwa ni mila, ni mila yetu ndio uweze kuonekana wewe ni mtu mzima lazima upite ukiketaji. Mm -hmm. Sasa hiyo kipindi hakukuwa na hiyo uhamasishaji mwingi sana kama wa sasa na pia bado pale ulikuwa bado mdogo siungeza jua E, nafaa kufanya nini kitu kama hii alafu unaona pia kuna wenzangu wasiana ambao wanaenda kukeketwa tunaenda kama kikundi sasa sigeona ni jambo mbaya nikakubali tu kwenda naam alis wewe uliambiwa nini na babu yako kwamba hey. hili swala lilianzia wapi asante sana he m, e, babu yangu ananieleza ya kwamba e, hii ukeketaji ilitokana na wazee kwa sababu wakati mwingi walikuwa wanenda kwa mstuni wakienda kwa msuni hata wanaweza kama e, mwaka mmoja wanaweza kama wanaweza kama miezi wakirudi nyumbani wanapata bibi zao wako na wasichana wenye walikuwa wameoa wako na mamimba so ndo akachukua hatua ya kusema ni nini watazuia hawa mama wasikakwe hao wasichana wasikakwe wanatembea mm -hmm. so ndo wakajaribu wakawatoa hiyo solution ya kuweza kutoa hiyo 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 wakuweza kufanya hiyo keketaji ndio hawa wasichana wasikaze kutembea kukua kutembea kupata kupata tena kupata wanaume wengine mm -hmm. so hiyo hiyo ni kitu jambo enye, enye nilishtuka sana my God wanaume wa Masai na wanaume hata sio Masai peke yake wanaume eh, community 22 inafanya hii ukeketaji hiyo ni hiyo ni selfish hiyo ni kujipenda sana wanaume wamejipenda hata sasa hivi ukiangalia kwa agenda eh, kwa agenda mara mingi hata makazi hizi vitu zote zinafanyika wamama wamenyanyaswa sana unapata hata uki, ukienda kupata makazi kuna mali tu wananyanyaswa so hii hii mambo hata ya FGM hii ni kwa sababu ya wanaume au wasichana ndio wakeketwe ni kwa sababu ya wanaume so hii wanaume wamejipenda na sasa saizi wakati huu wakitoa hiyo sauti na waseme sasa warudi tena chini waseme hii mambo sasa tumalize itakuwa vizuri sana waweze kujipenda na watusaidie kama wamama kama wasichana tuweze kukamilika kama wasichana na tuweze kuwa kama ha, nini yani tuweze kuwa na gender equality uh -huh. Daniel kutoka Shanzu Mombasa nadhani Dorcas amejibu swali lako hata sitalisoma uh, daktari tueleze zile uh, athari ambazo zinatokea kwa mwanamke ambaye amekeketwa iwe ni katika masuala ya mapenzi na pia wakati ambapo ni mjamzito kabla ajifungue um, asante sana kwa hilo swali na tunapoangazia hizo athari za zinazotokea kulingana na ukeketaji um, tuko na zile zinaitwa complications kwa kimombo na kama vile mwenzangu alivyotaja kwamba zile vifaa zinazotumiwa ni vifaa butu. Zingine hazija kuwa ile tunaita sterilized, si hizo vifaa ni chafu 
Lazima fanyeo ile sterilization kwa kisha ni vifaa safi. Mm -hmm. Naomba nikukatize kidogo maana kinaarifiwa uh, kina cha sauti chako kina tatizo kidogo tu uh, ebu tuelekee katika kaunti ya Meru ambapo Gregory Moravi yuko Gregory hujambo kuna jumbe nyingi hapa ambazo zimeingia zinasema kwamba uh, hili swala la ukeketaji bado linaendelea katika kaunti ya Meru na ni swala ambalo linaonekana kwamba ile jadwali la visa vya ukeketaji hapa kaunti ya Meru linaonekana kwamba limeanza kuchukua mkono mwingine na kuanzia basi kuongezeka na vikundi mingi vya kijamii vimekuwa zikiangazia hili swala hapo awali sijui kwa miaka miwili mitatu iliyopita tangu kusherekea kwamba ile jitianda ambayo serikali imeweza kupiga dhidi ya e, ukeketaji e, kama zile vikundi bado vinaendelea na ile kupigana na ili swala la ukeketaji hapa ninao ule mmoja ni ambayo ni mwelekezi wa kule moja ambalo linasaidia sana katika kupigana na swala la ukeketaji. Jo karibia hapa kidogo. Tunapozungumzia swala la ukeketaji kaunti ya Meru. Ni jambo ambalo linaonekana limeanzia kukita mizizi tena. Uh, kwa kweli tukiangalia miaka miwili um, iliyopita ukeketaji Meru ulikuwa umeshuka. Nafikiri sisi pia kama mashirika ya kijamii tukaweza kuwae kutulia tukaona kama kama kwamba tumeweza ku contain ile hali lakini unapata wale wakeketaji pia wanajipanga vile ambavyo watakuja upya na no, waendeleze kwa sababu wanaifanya kama biashara wanaifanya ikiwa biashara kwa hivyo wameweza kutafuta njia mbadala ambazo wanawe, wanazifanya sasa ambayo pia ni ngumu kwa hata wana kama vile chiefs wale wako pale kuweza kujua kuna kitu ambacho kina, kinaendelea kama vile wameweza kuifanya kui medicalize kui wanapeleka wale wasichana katika mau, sitaita hospitali but ni let me call them quacks wanaenda wanafa, wanakeketwa pale alafu wanarudishwa nyumbani wakirudishwa nyumbani hawafungiwi kwa manyumba kama kitambo wanawekwa tu mahali hapo nje na watu ambao wanaweza ku, wanaweza kusaidia hiyo ku, ku, kupeleka kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine ni ni hawa waendeshaji wa boda boda kwa sababu hao ni rahisi na wanaweza kuweza kuingia katika vichorochoro kwa hivyo Meru imeanza kuinuka tena katika ukeketaji kwa sababu sisi kama wana wanaharakati ambao tunapigania haki za kina za kina mama na wasichana tuliweza kutulia wakati ambapo tuliona kama tumeweza ku, 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 kumaliza ile hali Meru County na, na labda swala hili limepelekea kwamba hizi hali hizi, hizi, na ukeketaji inaanza kuongezeka tena. Lipi lifanyike kuhakikisha kwamba tunapigana na ombi letu ni gani? Ombi letu la kwanza ni kwamba wale wale watoto wale ambao wameweza kukeketwa kwa sababu utapata sasa hata unapata wamama wazima kama mimi wanakeketwa pia ni waweze kuhusishwa na kuhusishwa katika ku in decision making tables waweze kusema Unajua hao wameweza kupitia actually they are heroes kupitia ukeketaji si rahisi waweze kuwe, wakuwe katika hiyo katika hiyo sako ya kuhamas, kusaidia kuhamasisha na si kama survivors peke yake lakini kama heroes mashujaa ambao wamepitia hilo jambo na mbalo si rahisi katika family katika jamii the community Ukiangalia maybe kwa ile community yako ni labda ni yeye peke yake ambaye hakuwa amekeketwa huo wakati. So unapata kuna ile kutengwa na jamii. So inabidi apate kukeketwa ndio aweze kujikuwa pamoja na na jamii. Eh shukran sana, shukran sana. Mwanada da karibia hapa labda umri wako ni mdogo na unaonekana labda unajihusisha haja na swala la kuhamasisha jamii na wale labda wasichana ambao wengi ni wa umri mdogo wanapitia katika hii mambo za ukeketaji haya na wajihusisha na kuhamasisha creating awareness to the young girls and also to the men so that they can be able to see the effects of FGM kwa watoto wadogo kwa hawa wasichana wadogo na kwa jamii pia labda umezungumza kwamba unafanya hamasisho pia kwa watu, 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 vijana ama kwa wanaume je unaifanya vipi na umuhimu gani kufanya hamasisho pia kwa wanaume tunakutana tunakutana mahali na wao tunakaa tunawaelezea jinsi FGM inadhuru wasichana na tunaonyesha vile inawadhuru
e, sasa hapo tu, tunasaidiana na wao chief barazas tukipata vijana wa boda boda tunawahusisha kanisani hivyo ndo tunapatana na wao na labda unahisi kwamba hiyo inasaidia kwamba kupunguza idadi ya ukeketaji inasaidia wengine wao hawajui kwamba FGM ina madhara wao wanafikiri inasaidia lakini ukiwahamasisha waonyeshe jinsi FGM ina madhara mengi kuliko advantages wanaweza kuona umuhimu wa kuacha ukeketaji wa wasichana Shukura sana. Shukura sana. Basi kama ulivyosikia mashirima makopombe basi hiyo ni hisia kutoka vikundi vya kijamii ambao wanahusika kwa ukaribu sana na ile swala la kupigana na ukeketaji katika jamii na ni swala ambalo wanahisi kwamba eh, kunafaa kuwa na amazisho zaidi kwani vikundi ambao zilikuwa zinafanya ili swala inaonekana kwamba zili uh, labda walipumzika kwa kifupi kwa, kwa wakati ambapo indandi ya ukeketaji ilikuwa imeweza kushuka lakini kwa sasa kutokana na ongezeko basi ni wito kwa kuweza kuinuka tena na kuweza za kutufanya amazisho zaidi. Kutoka pa kaunti ya Meru ni kurejesha kwako studio. Jina langu ni Gregory Moridi.